Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra, Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział mu, tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego, paś baranki moje. I powtórnie powiedział do niego, Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu, tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego, paś owce moje. <śmiech> powiedział mu <śmiech> po raz trzeci, Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział, czy kochasz mnie? I rzekł do niego, panie, ty wszystko wiesz, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego Jezus, paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do Niego, pójdź za mną. Oto słowo Pańskie. Zwykle kojarzy się, czy interpretuje to potrójne pytanie Pana Jezusa skierowane do Piotra, czy miłujesz mnie jako taką pewną analogię do trzykrotnego zaparcia się świętego Piotra. Że tak jak wtedy trzy razy Piotr się Pana Jezusa zaparł, tak teraz trzy razy wyznał mu miłość. I może rzeczywiście coś w tym jest. Natomiast warto wiedzieć, że Pan Jezus pyta Piotra dwa razy o miłość agape, określaną po grecku agape, czyli miłość taką czystą, duchową, nadprzyrodzoną, wręcz boską. Po prostu taką miłość, jaką Bóg kocha nas, jaką Jezus kocha nas. I, pan Jezu, i Piotr odpowiada Panu Jezusowi, że owszem, kocham Cię, ale używa greckiego słowa filia, które, które mówi o miłości przyjacielskiej, czystej, szczerej, ale ludzkiej. Więc z natury swojej jakoś też ułomnej, niedoskonałej jeszcze. Za trzecim razem Pan Jezus zapytał Piotra, czy miłuje go właśnie tą ludzką miłością i może dlatego Piotr się zasmucił wtedy. Zasmucił się, bo, bo rzeczywiście nie mógł powiedzieć, że kocha Pana Jezusa miłością doskonałą. Miał w pamięci właśnie choćby to, że go zdradził, że się go wyparł, mówiąc dokładniej. I tak więc ten dialog, on jest nawiązaniem do zaparcia się Piotra, ale może nie tyle ze względu na to, że są tutaj trzy pytania, a tam było trzykrotne wyparcie się, tylko raczej ten związek polega na tym, że Piotr jest świadom swojej słabości że Piotr jest świadom, jak ograniczona jest jego miłość. I to jest bardzo ważne, żebyśmy byli tego świadomi. Myślę, że Pan Jezus właśnie 
Dlatego pytał Pana Jezusa, czy go kocha. Pan Jezus nie pytał Pana Jezusa o to, czy go kocha, bo, bo jakoś tak dawno nikt mu miłości nie wyznał. No i tak pomyślał, nie? No może Piotra zapytam, że on mi wreszcie powie, że mnie kocha. Tu raczej chodziło o to, Pan Jezus myślę, że chciał mieć pewność, że Piotr jest świadom swojej kruchości, swojej słabości, swojej ograniczoności. A chciał mieć tę pewność, bo chciał mu powiedzieć, że ma paść jego owce, że ma być pasterzem, że ma jakby reprezentować Pana Jezusa w tej roli pasterza, w tej funkcji pasterza owiec. Że ma być, jak to mówimy, takim namiestnikiem jego, takim znakiem po prostu Chrystusa. Żeby być znakiem Chrystusa, żeby służyć ludziom w imię Chrystusa, trzeba być świadomym swojej słabości i swojej kruchości. Bo ta świadomość, świadomość tego chroni nas przed taką niedobrą samodzielnością. Przed takim stawianiem na siebie w tym, co robimy. Przed taką niedobrą, chorą pewnością siebie. Dobrze jest być pewnym siebie, ale ważne jest, żeby ta pewność siebie nigdy nam nie zasłaniała Boga, nie zasłaniała Chrystusa. Ja mam być pewny w tym, co robię. Ale ta pewność musi być zbudowana na Bogu, na relacji z Nim. I świadomość mojej kruchości będzie mi w tym pomagać. Bo ta świadomość mojej kruchości, ta kruchość, o której pamiętam, będzie mi przypominać, że ja sam nie dam rady, nic nie zrobię. Że bo po prostu Boga potrzebuję że jeżeli coś ma mi się w życiu udać, to ja po prostu muszę robić to z Nim. Ja muszę z Nim współpracować, muszę Jego słuchać, na Niego patrzeć, żeby czerpać od Niego inspirację, podpowiedź. Właśnie i, i to chyba o tym jest ten dialog Pana Jezusa z Piotrem, który dzisiaj słyszymy. To jest cały czas rozmowa o słabości, kruchości, niedoskonałości Piotra. Nie bójmy się o tym myśleć, bo to, że jesteśmy słabi, krusi, to nie zaprzecza naszej wartości. Czy jeżeli mamy przed sobą dziecko, które jest słabe, jeżeli mamy przed sobą człowieka, który jest słaby, bo jest chory, czy wtedy przychodzi nam na myśl, że ten ktoś jest bezwartościowy? Wręcz przeciwnie, nawet jakby wtedy sobie to uświadamiamy, kiedy widzimy jego kruchość, że on ma wartość i że trzeba coś robić, trzeba działać, żeby, żeby tego kogoś wesprzeć. Bo przecież, przecież on jest wart tego. Tak więc nie bójmy się myśleć o swojej kruchości, słabości, ograniczoności. Nie bójmy się przyznać do tego, że nasza miłość jest daleka od ideału. Nie bójmy się. Mówmy, kocham, ale chciałbym kochać bardziej. Mówmy i nigdy nie kojarzmy tego z czymś, co miałoby świadczyć o tym, że nasza wartość jest 
często mniejsza, jakoś ograniczona? Nie. Niech każda chwila, kiedy przypominamy sobie o swojej słabości i kruchości, przypomina nam właśnie, wręcz przeciwnie, właśnie o tym, jak jesteśmy cenni w oczach Boga i jak bardzo Jego potrzebujemy.